grupo na gustong magpapansin din tulad ni Raisa Robles. Ito po yung grupo ng Panday Sining. Gumawa na naman daw ng art ang mga buang. Dahil yung kanilang pag-vandalize ng mga pader, art daw yon. <laughs> Isang magandang pader sa Maynila, inisprehan na naman kung ano-ano pinagagawa ng mga ugo. Sinubukan ang uh, pasensya ni Mayor Isko Moreno. Anak ng baka. Bakit hindi na lang ito sa loob niyo ng bahay in-spray yan? O labas ng bahay din sa mga pader ninyo? Hindi namin gusto makita yung art ninyo. Marami kaming ayaw ng art ninyo. Kaya huwag ninyo pilitin yung art ninyo. Doon ninyo sa bahay ninyo, tirahin niya sa kubeta ninyo. Sa noo ng tatay ninyo, sa pagbumukha ng nanay mo, i-spray mo yung mukha ni Bonifacio. O sa panty ng nanay mo, patalikurin mo yung nanay mo, pa-isprayhan mo yan. Putragis kayo. Sasabihin nyo, Art, kaalinis-linis, kalilinis lang ni Isko Moreno. Pipinturahan na naman ninyo. Ay, mabuti nga. Mayor Isko, huwag mo nang palabasin yung mga buwang na yan para maturuan ng leksyon. Kargahan mo ng kargahan ng kaso. O yan, kita mo yan, o. Kung nabubuhay pa si Ka Andres. Diyos ko po. Paano naging art yan? Mas maganda pa nga yung ginagawa ng mga gang na graffiti. Mas may art pa eh. May mga kulay. Sa inyo, walang katorya-torya. Kung tingin ninyo art yan, doon sa bahay ninyo, tirahin nyo. Lagyan mo yung mga dingding ng bahay, yung kisabi ninyo, pinturahan ninyo, spray paint ninyo. Yung pinto ng bahay nyo. Tignan natin kung matutuwa ang tatay nyo. Unless na yung tatay mo kumunista rin, buwang. Tos Mario Yosef. Mayahiya naman kayo sa mga tiga Maynila. Mayahiya sa balas mo! Sigurado ko hindi tiga Maynila ito eh. Hindi residente ng Metro Manila itong mga panday siling na ito. Correct ka dyan! Tos Mario Yosef. Hindi ka iinit ang ulo mo. Ano hindi ka iinit ang ulo? Napakalinis tong pader. Pipinturahan mo, sasabihin mo, it's an art. Eh kung yung mukha mo, indikit ko dyan. Pitpitin ko yung mukha mo at saka idikit ko dyan. Tapos yung dugo na lalabas sa mukha mo, ipimpintura ko. Huwag nyo akong tularan. Artist ako. <laughs> Ulol. Paano ka magiging artist kapangit ng tirada ninyo? Mayor Isko, hinahamon ka talaga, sir, ng mga panday sining. Binigyan mo na ng warning, ayaw makinig. O alam mo na, sir. Suportado ka ng mga manilinyo. Ikulong mo yan. Huwag mo nang palabasin kung maaari. Good job, Manila Police District. Hindi na freedom of expression yan. Pandurumi na yan. Mga bastos! Kaya ako sasabihin nila, it's a, an art, it's a freedom of expression. It is not freedom of expression. Kasi ang isang kalayaan, pag niyurakan mo ang isang kalayaan, ay hindi na kalayaan. Kalukan! E niyurakan mo na yung kalayaan ng iba. Eh. Gusto ng iba, malinis yung paligid nila. Dudumihan mo. Di ino pa, niyurakan mo yung uh, kalayaan nila. Di dapat makulong ka. Diyos Mario Yosef, Diyos ko po, pineapple bayan. Oras po natin and punto alas 11 ng umaga. Apat po na miyembro ng uh, Panday Sining. <laughs> Arestado <laughs> noong Sabado. Habang, uh, habang libo-libo mga tao nagpapalakpakan, sila naman ay naghihimas ng bakal na rehas sa Manila Police District. Bakit ka nyo? nag-vandalize, nag-spray paint, spray paint sa mga dingding, sa mga poste ng uh, LRT. Mga bastos! O, di hinuli ng polis. O. At pagkatapos, pinipilit, it's, it's art. It's freedom of expression. Kalukan! Jesus. Nasa linya si Police Captain Arnold Echalar, ang hepe ng Manila Police District uh, Gais o General Assignment and Investigation Section. Magandang umaga, Captain Echalar, sir. 
Uh, magandang umaga po sa inyo, sir. Apo. Live po tayo sa Radio Pilipinas Nationwide and live po tayo sa Facebook and YouTube Worldwide, uh, Captain. Sir, kumusta na ho? Ano nangyari dito sa apat na nahuli ng Manila Police District na mga nag-vandalize, nag-spray paint noong Sabado ng mga poste ng uh, LRT, uh, Captain? Ano nangyari sa kanila? So far sa ngayon, no, uh, kasalukuyan sila nga nandito sa custody ng General Assignment Investigation Section. Uh -huh. At uh, nakadetain sila no, yung uh, tatlo. Samantalang isang minor na suspect for ay uh, nandun ngayon sa kasalukuyan sa DSWD uh -huh. for their uh, proper uh, disposition po. Ano ang kaso ng mga ito, uh, Captain Echelar, sir? So, pinailan po ng case ng polis si Malicious mischief under Article 327 na Revised Penal Code. Opo. Tsaka po uh, ng uh, City Ordinance na Section 7971, Anti-Bandalism. Mm -hmm. And Article 151, Resistance and Disobedience to no. Person in Authority. Mm -hmm. At NPB 1829, Penalizing Obstruction of Apprehension and Prosecution of Criminal Offenders po. So apat ang uh, kasong kinakaharap ng mga ito. Sir, mga uh, il ilang taon na mga ito? Ilang taon na ito mga ito? Ranging from what age to what age? Ah, uh, sung sung suspect one si Joben Francis Laura ay uh, isang uh, 24 years old. Mm -hmm. Si Jean Bonnie Coquejano ay 24 years old. Si Mikel Colado E. Corpus, 18 years old. At to si Julian Machu Formadero uh, 17 years old po. 17 minor. Uh, ano raw mga trabaho nito, sir? Ah, uh, Itong si Joven na uh, isang estudyante ng uh, postgraduate ng uh, De La Salle University po. Mm -hmm. Okay. Uh, yes, sir. At uh, po naman si Jinbo na uh, unemployed naman po to unemployed, jobless. Mm -hmm. Si Ma Mik Mikael Colliado, estudyante daw po ng uh, College of St. Benil. Mm -hmm. Samantala, mm -hmm. itong si, uh, po, yung minor po natin na uh, 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 siya, siya po ay uh, nag-aaral kasulukuyan uh, sa pamantasan ng lusod ng Valenzuela po. Ayun, alright. So, hindi pa nagpapiyansa, di ba pinapiyansa ng mga magulang nila itong mga ito? Uh, may piyansa naman ito, di ba ba, ka Captain uh, Echelar? Yes, sir. Available naman po itong kaso natin. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Opo, opo. Ah, pag uh, yung uh, bandalism na yan, sir, anong uh, parusa ho yan? Gano'ng kabigat pa yung mga parusa na yan na mga malilinis na pader natin, dudumihan lamang nila? Uh, ano po bang uh, ka kaakibat na parusahan yan, sir? Ang malisus misip meron tong 6 uh, months imprisonment to 3 years imprisonment no. Mm -hmm. uh, sa samantalang tong uh, mga anti vandalism natin that is an uh, infraction case to. So pwede na kung matakas sila sa 6 months to uh, uh, na penal din nila. Na presenta niya ba sila kayo may kaya uh, may yung isko sir? Uh, wala. Tama po kayo doon, uh, uh, sir. Uh, so, so, pa, kaya nga po ang polis, uh, uh, nagpapatupad lang po ng batas uh, po. to enforce the law without fear or favor lang po. Yun lang po ang trabaho namin. Pero, so, nung... Pilot po sila, uh -huh. kaya po inuli sila. Nung in-interview ko kasi yan, ang kanilang contention at ang abogado nila, meron daw silang karapatan, it's freedom of expression. Eh, di po ba sir, pag yung karapatan na yun ay yumurak sa ibang karapatan, eh nawawala ho yun, di ho ba? Tama po kayo doon. Tama po kayo doon. Alright. Anyway, uh, Captain Echelar, sir, maraming salamat po. Captain Arnold Echelar ng uh, MPD. Maganda umaga po. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Magandang umaga po. Welcome po. Tapos para yun ako. Hey, it is a freedom. Oh, freedom of expression. But when the freedom curtails another freedom, o niyurakan mo yung karapatan ng iba, or may sinagasaan ka na batas, and in this case, meron silang batas yan sa Maynila na anti-bandalism. Nawawala yon. Sigurado, mag-agree sa akin si Congresswoman Nina Tadura ng Axe IS Party List. Magandang umaga, Congresswoman Taduran, ma'am. Magandang umaga po, uh, Boss Irwin, and Merry Christmas. Nako, Ako. totoo ka, mag-agree po ako kasi... Um, uh, meron tayong tinatawag na freedom of expression. Yes. Pero kung ikaw ay nakakaperwisyo na, mm. tama kayo, nayuyurakan na, 
yung uh, pagkataon ng iba, eh hindi na po yun freedom of expression. Kaya nga po kami sa Axi IS Party List, sa pangunguna po ni Congressman Eric Kuyap at saka ni Congresswoman uh, Jocelyn Puwatulfo, ang sinabi ko nga po eh, pwede naman tayo magproteste eh. Pwede nating idaan sa sayaw, magsisigaw tayo dyan. Lakad! O sa kumanta. Pero para magvandal ka, uh, sira, kung baga ba diba, pinapaganda nga natin yung ating kapalikiran. Mm-hmm. Uh, diba si President Duterte, uh, um, talagang pinag-utosan yung mga obstruction na yan, mm-hmm. liisin yung mga kapaligiran. Tapos, tumihan mo. Mm-hmm. Kaya nga tayo, um, kaya ako, ano eh, meron naman tayong tinatawag na freedom wall, hate mm-hmm. wall, o kung ano man. Doon mo i lahat, but mm-hmm. not entirely. Sa ganyang uh, magvavandal ka, mm-hmm. lalo dyan sa may liwasang Bonifacio, mm-hmm. at yung mga lugar na... Diba, uh, Boss Irwin? Mm-hmm. Ano to eh, pinapaganda nga natin eh. Mm-hmm. Tapos ganyan po ang gagawin nyo. So, uh, may mga ordinansa pati tayo na bawal po talaga yun. Mm-hmm. So, kailangan managot po yung, yung ating mga uh, grupo na gumagawa ng ganyan. Pero alam mo, ma'am, siguro it's high time na reviewin na rin itong mga batas natin, itong mga bandalism na ito or, or, or what have you na siguro baka pwedeng taasan ng penalty. Kasi nga pala ngayon daw, ma'am, infraction lang ito, six months or less, eh baka ikay pauwiin lang sa bahay mo, paglinisin ka lang sa barangay, baka pwedeng taasan mo ito, medyo bigat-bigatan, kasi meron nga kaparusahan, pero kung six months lang, itatawanan lang ito, at hindi ka na makukulong siguro, ma'am Ninya, siguro maganda, oh, oh. through you, eh, mabisita po itong batas na ito, ah, uh, at uh, ikang nga taasan pa uh, uh, yung kaparusahan, Ma'am Ninya. Opo, parang Irwin. Kasi parang ano lang community service. Hey. Tapos parang first offense, I think it's uh, isang libong piso. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. It's, I'm not mistaken nung nabasa ko. Mm-hmm. So parang mababa, mababa talaga kayang-kaya. Mm-hmm. So sabihin lang nila, o sige mag-community service tayo or ikulong ka ng six months or magbayad ka mm-hmm. ng penalty isang libo on the first offense. Oh. So kayang-kaya. Oh. Oh, pa- parang pagtatawanan lang na ganyan lang naman ang ordinan sa uyong batas natin. Mm. So pag-isipan po namin ito sa Axi mm. as party list para mm. po uh, uh, ipanukala po rin natin uh, Boss Irwin sa ating uh, sa 18th Congress Uh-oh. sa Congress po. Ma'am, panghuli na lamang anong reaksyon ninyo at sinasabi kasi pinipilit na kanilang grupo yung kanilang ginagawa ay bahagi ng sining. Ito ay bahagi ng art. Ika nga hindi raw ito ordinaryong vandalism, kundi this is a form of art and it is an art, political art ang tawag ho nila, Ma'am Ninya. Nako, hindi ko po masasabing sining in or uh, art kasi hindi <laughs> <laughs> ko pa rin Erwin, hindi naman tayo mga bata para, um, kasi ano yan eh, nagsulat-sulat ka dyan, uh, alam mo yun, um, alam mo dito sa Mandaluyong, taga Mandaluyong kasi ako, Apo. nakita ko may mga wall tayo dito sa MRT. Mm. May mga nagpipintura dyan, mga picture na tino yung mga ipagmamalaki natin. Yun ang art. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Pero pag sinabi mo kasing uh, nakapirwisyo ka na parang ganito yan eh. Um, galit ka sa kapitbahay mo. Dahil mm-hmm. sa galit mo, aba, pinagpipinturahan mo or sinulat-sulatan mo na ng masasamang salita yung kaaway mo. Mm-hmm. Diba ano yon? Um, hindi art yun. Oh, oh, ba? Diba? Oh, oh. Dahil sa galit mo dun mo. Ang kasi sa ko nga ay, ang art is yung talagang um, makakatulong at uh, maa-appreciate mm-hmm. ng mga makakakita nito. Uh-huh. So, yan, yan ang art. Ito hindi eh. Dahil talaga, <laughs> sino inescribal mo, may mga sulat-sulat kang, ba? Diba? At may mga salita ka pa. Walang, yan, uh, ako ganda. ma'am, wala akong, art. wala akong makitang ka-art at sa mga hinayupak na ito, in-spray paint lang. Basta, basta sa kanila art makita DU30 Duterte kung ano-ano magsasabi para sa kanila art na yon. Tingnan mo naman, naman ito mga ito, A- uh, Ma'am Nina. Ako naman para sa akin kulang sa pansim. KSP na lang. <laughs> anyway, <laughs> ko lang eh. <laughs> anyway, Congresswoman na Nina Tadura ng Axia S. Maraming salamat, Ma'am. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Po, <laughs> kayo po, pantay namin. Maraming salamat. Po.